哥，哥哥回来了。哎，我说你今天回来的还挺早的哈。来来来，小心啊，是不是累了？包给我。哎呀，快坐这儿休息一会儿。哎，有没有闻到什么香味啊？嗯，快猜猜我今天给你做了什么汤？猜不出来，怎么就猜不出来呢？鲫鱼豆腐汤。我这大早上跑出去给你买鱼和豆腐，就是为了让你多补充一点豆制品。你说说，我为了你的健康呀，也是煞费苦心。来，快尝尝我的手艺。哦，有有点烫，有点烫。哎，小心小心，拿着拿着，快快别看手机了。啊、嗯，小心烫啊。谢谢啊，没事，快尝尝，喝吧。嗯、怎么样？好喝，你今天心情不错啊。嗯，遇到什么好事了？这得问你呀。问我？嗯，我今天接到舒美的面试通知了，恭喜你啊！别装啊，我根本没图钱，我知道是你。嗯，这个汤味道不错。<笑>哎呀，我也只能做做饭，给你喂喂好吃的。不然我也不知道该怎么谢。这段时间一直都是你在帮我，本来我还夸下豪言壮语说要靠自己，结果呢？其实我只是帮你投了简历，最终面试怎么样看你自己。嗯，你放心，我一定不会浪费这次机会的。多喝一点啊，是真的不错，是吧？我们家哥哥就有心事啊！说吧，谁惹我家哥哥不开心了？其实是我自己立了军令状，说如果一个月内搞不定 GK， 我就自动离职。那你为什么要下这个军令状啊？你老板不拦着你啊？还有这个 GK 是什么玩意儿？很难搞啊！是一个广告公司、哦、，Lisa 能不能成功上市？就看 GK 愿不愿意和我们合作了。嗯，你要听我的意见吗？意见？别用这种眼神看我，啊，这专业我不懂，但是在人情世故方面我还是可以的啊。什么时候去面试啊你？你明天。哎，我说你别岔开话题，哥哥，我跟你说这个事儿啊是这么做的。你说袁总要是搞不定 GK， 一个月之后真的要辞职吗？哎，这次袁总是真冲动了，郑经理真是自作聪明，结结实实当了一回猪队友。而且听说 GK 不好搞，真担心袁总，还不都是怪郑燕西吗？就是嘛。师傅，我知道错了。我也是想帮公司节约成本，让你在副总面前立功。我看你是想立功想疯了吧？你以为你的那些小伎俩瞒得过蓝英吗？嗯，我知道错了。行了，没什么事的话，去忙吧。那师傅，你能不能收回会上说的话？我真的不希望你因为我冒这么大的风险。我有事情，你去忙吧。客户了，你也是加油。嗯，你也加油，拜拜。喂，杜总，杜总。
一会儿面试呢，不要紧张，拿出你平时的自信就可以了。你怎么知道我要面试的？因为我也是面试官。谷小姐，嗯，你大学毕业后这几年。除了在这个海上会 SPA 馆做过销售之外，还有其他的工作经历吗？哦，我前夫是一家家族企业的继承人，嗯，平时我还帮他打理一些内务，嗯，比如，比如，大到商务应酬，小到公司采购，我都做过。那你后来为什么会到这个海上会 SPA 馆做销售呢？呃，我我来考察一下上海的市场。嗯，还挺用心的。<笑>谷小姐，您认为自己相对其他应聘者，你的优势在哪？确实，从工作经验上来说，我比不上很多人，但是我不害怕从头开始。经历过很多事情之后，让我更懂得珍惜和感恩。这一点呢，非常重要。谷小姐，您用过我们舒美的产品吗？当然。那你谈谈你的感受和体验。嗯，我对舒美产品的感受就是四个字：物美价廉。我看今天这穿的虽然很低调，但也不失品质。谷小姐是吧？那想问你个问题，就是你平时应该也用过大牌的护肤品，那么你觉得我们舒美的产品和这些大牌的产品放在一起做对比的时候，我们会输在哪里？输在性价比太高。大家都在追求高性价比。为什么我们会输在性价比高呢？这化妆品跟其他商品不一样。自古以来呢，这延年益寿的丹药只有皇宫贵族的人吃得起，这平民老百姓啊根本吃不上。所以这好东西啊就要配上一个好价钱。这舒美呢主打的是养颜护肤，我觉得可以把包装换一换，价格往上提一提，说不定价格越高，这抢的人呀就越多。尤其是女性，在变美和护肤上面可交了不少智商税。有道理，很有想法。嗯、古乔姐，你来，哎，郑经理，呃，郑经理，我是来面试的。面试？嗯。嘘，帮我保守秘密啊。哦，好，那我先走了，你忙着啊、哦。好，嗯，拜拜，拜拜。哇，挺有气质啊。嗯，我好喜欢他那个包包啊。你一年的工资，还喜欢吗？既然袁总主动找到我了。那我也不妨直言 ，G K 规矩繁杂，其中一条就是不会因为利益而降低服务门槛。低端品牌不在我们的考虑范围，我劝袁总不必浪费时间了。我听说，当年 G K 在广告界名不见经传，是因为接受了 L 集团的排他性条款，才名声大噪。这些年 ，GK 在行业内一直稳坐老大的地位，但是却不得不被 L 集团的条款所束缚。当然了，时至今日 ，GK 早已不需要 L 集团当做招牌了。只是你们熊总，难道不想扭转这个被动的局面吗？看来袁总没少做功课啊。如果 GK 能够帮助舒美。
抢占国内高端市场高地的话，舒美给的价格不会低于任何一家大公司。而且更重要的是，我们并不介意 GK 继续为其他竞品服务。就算 GK 考虑重新调整战略目标，舒美也不是首选。我听到一些风声 ，L 集团的董事会正在商量大面积退出中国市场。GK 和 L 集团的续约应该就在月底吧。嗯、如果传言属实的话 ，L 集团还有必要和 GK 续约吗？换句话说。L 集团在远东地区的广告投放比例还能达到你们的预期吗？舒美的确不是首选，但是如果 GK 能够帮助知名的平价国货成功转型高端品牌的话，那么离开了 L 集团，又何愁不能名利双收呢？<笑>哎呀，袁总说的有理有据的，我想否认都不行了。这样吧 ，GK 有 GK 的规矩。如果袁总能够让舒美成功的进驻 A 类商场，我可以想办法去说服我的老板。但是我必须在一个月内跟 GK 签约。你能够保证，如果舒美搞定 A 类商场，熊总就会答应和舒美合作吗？袁总真的跟传闻中一样啊，相当有魄力。最晚明天，给你准确答复。谢谢。那期待我们早日合作。期待合作。我先走了，再见。嗯。喂，怎么样啊？面试结束了吗？当然没问题啊，有你这个副总裁罩着呢。哎，我问你正经的呢，说正经的，以后咱俩可以一起上班了。哎，你那边怎么样？顺利吗？嗯，谈的还挺顺利的。现在在等对方答复了。也是，我们家哥哥这么优秀，肯定行。那你先忙，我先回去，晚上给你做好吃的。好，晚上家里见了。嗯，拜拜，拜拜。香醇，越是好茶越要讲究，记不得。对，这次蓝英的事情呢，是我太着急了。仔细想想，其实还有很多很好的挽回办法的。你是想我出面劝鸽子，叫他放弃跟 G K 谈合作 ？G K 呢？和我们合作的其他乙方公司不太一样，他们是出了名的强势。要想在这么短的时间拿下合作，有难度。要按你这么说，其实 GK 不是应该比莱茵更加合适？如果我们能争取跟他们合作，岂不是胜算更大？为什么你不让鸽子试试？袁总不是已经下了军令状了吗？要是达不成合作。回来也不好跟公司交代，关键是您也不舍得让他走，对不对？你和元哥两个人是老同学，我理解。但是呢，私人感情怎么都不可以影响处理公司的事。你不记得了吗？联名礼盒，身价十倍，再加上收购海外品牌 Lisa， 这些全部都是不可能完成的任务。但是我们都成功了，我对各自有信心。喝茶
看来你们这位副总气性不比我小啊。这次是我不好，是我的疏忽导致了现在这样的局面啊，给你添麻烦了，实在是不好意思啊。你这回真的是欠了我个大人情。你都不知道，为了你那点合同条款，我每天跟策划部、法务部的人是吵得脸红脖子粗，结果你们倒好，一转头就去找 GK 了。还是 Maggie 姐大人有大量，愿意出来跟我喝一杯。别叫我姐，叫姥姥。我呢，是真的看中了你这个人，合作谈不成，我们至少可以喝酒谈心嘛。是是是，来来喝酒。不过我一直有个事儿挺好奇的，你为什么放着国外的大好前途不要，来舒美给人当虾兵蟹将啊？你该不会是想假借道歉的名义给我来个缓兵之计，好给你们那个袁总托底吧？哎呀，你懂的。嗯，小心小心。好，没事。我们老板同意了，只要能够在一个月内让舒美入驻至少一家 A 类商场 ，J.K. 就愿意跟你们合作。谢谢你 ，Sherry。但想要在一个月内入驻 A 类商场，并不是件容易的事。祝你好运。古桥，古桥，古桥，古桥。哎呦，哥哥，我来不及做早餐，出去买的。你先吃，我还没洗漱呢，快吃。哎，哎呀，哦，古桥。以后我们还是取消在家吃早餐的环节吧，时间来不及，再晚该堵车了。嗯、哥哥，我们在公司就当不认识好不好？有这个必要吗？我不想让大家觉得我是走后门进来的。嗯，听你的。嗯顾总这么巧，这嘴怎么了？被人打了呀？梦游撞的。啊<笑>，你当我小孩呢？只要能够拿到 A 类商场的入驻合同。
基本上跟 J.K. 签约问题不大。你还是别这么要强了，两千万就两千万了，迟早我们会挣回来的，别把自己逼得太紧。我一定会如期搞定 J.K. 的，搞不定也没关系的。这件事本来就是杜炳文的问题，你让他去处理。哦，对了，副总，有件事我想跟您说一下。我让我闺蜜来公司上班了。哦，这种事你不用跟我汇报的，你自己决定就行了，显得生分。这就是市场部办公区。嗯。燕西，哎，嗯，这是古桥，市场部的新人。以后多关照点啊！好，交给你了，放心，好好干，加油！哎、谢谢王总。哎，你好，我是王伟。哦，你好，哎，你好，你好，你好，这是夏梦。你好，我是古桥、嗯。一会儿再打招呼吧。那个，这边跟我来、哎。好。哇，他又换包了，好有钱啊！哦、哎，嗯，你说他身上那些钻是真的还是假的？真的吧，古乔姐，你真来了。哎，那你之后有什么事儿，随时问我。嗯，谢谢。老爷那边我说好了，只要你点头，合同就可以继续。副总那边我去说。谢谢杜总，不过既然已经有了更好的选择，还有必要吃回头草吗？对，但时间紧迫 ，A 类商场不是那么好入住的，以免有变数。兵行险招，不是杜总你教我的吗？哎，你男朋友回来没啊？我的私人行程为什么要跟你汇报啊？孩子完了，完了完了完了完了，被劈腿了还不知道。需要帮忙给你。哦，不用，谢谢。这个再修改一下就行。好，马上。啊，郑经理，那个有什么我能做的事情吗？哦，这先不急，不是才第一天来嘛，你就熟悉熟悉工作环境，了解一下工作节奏。我一会儿跟师傅出去一趟，先走了。哦。烦死了！怎么了？又要整理表格？我帮你啊！嗯，你看我的。嗯，古乔姐。嗯，哎，能不能帮我一个忙啊？好，呃，这里有一份文件需要汇总。如果你有时间的话，我有时间，给我吧。哎，谢谢。不谢，不谢，不谢。一杯奶茶，两杯
表格有点忘记了，这个，这个要怎么锁定啊？你不会啊？呃，我就是我之前会，但是老不用就忘了。你可以教我，我就帮你做。哦，没事没事没事，这个挺复杂的，你给我吧。实在不好意思，没事，我的问题。安全出口见。德哥，怎么又我到这儿啊？跟偷情似的。给你的，入职礼物。仙人掌？嗯，防辐射的。啊！吓死我了！我还以为你要让我像仙人掌一样顽强生长呢。<笑>这个寓意也不错啊。怎么样？第一天上班能适应吗？当然能适应啊！就算把我一个人扔到孤岛，我也能很快适应。更别说在这高大上的办公室了。是吗？嗯。那我中午就不陪你了，我要出趟门。嗯。你可以跟王美、夏梦他们一起，正好熟悉一下这周边的环境。你别担心我啦，在人际关系这方面，你还不放心我吗？嗯，袁总。嗯，我说他不会八卦我们的关系吧？啊，你放心吧，我们公司啊，他是最不可能八卦的。嗯，那我走了，快去忙吧。嗯。王美夏梦，你们中午想吃什么吗？嗯、我请你们啊！好呀，我就不去了。我妈给我带了便当白灼虾啊。嗯，我也不去了。走。这么漫长的。白灼虾。吃饭。哎。两位请慢用，谢谢啊。多儿，我说加上面试那次，我应该跟你说两次谢谢。每次都是嘴上说，来点实际行动嘛。知道了。哎，我说你嘴角的伤是怎么弄的呀？不是说了吗？梦游撞的。你当我傻子呀？元哥现在跟那个正经男什么情况？怎么了？我昨天看见正经男跟一小姑娘在一块儿，所以你就跑去把人家揍了一顿？哼，算你是个爷们儿。哎，你闺蜜被人劈腿，你不生气啊？这不挺好的吗？这不正碎了？某人的心愿吗？对吧？<笑>不是，那元哥他，杜老，我说这个哥哥呀，其实真的挺喜欢那个正经男的。哎，这好不容易谈起来，居然还遇到这种男人。是，他把他仅有的那点智商都放在工作上，嗯，一点社会生活经验都没有，根本分辨不出来什么是好人，什么是坏人，是不是啊？所以。长痛不如短痛，要我说呀，你就跑过去啊，直接说了，直接的这样，趁虚而入，嗯。哦，嗯，那，你说的这个吧，不太正经。还我不正经，你别告诉我你没这样想过。可是现在元哥对我的态度，我说了他也不会信啊。那我跟他说是你告诉我，你觉得他会信我吗？刚刚是谁说
要用实际行动来感谢我的。我呀，这不是吗？哎，我请客，你买单。嗯，来来来，吃点鱼啊！这吃鱼啊，补脑子。师傅，嗯，楼上楼下我都看过了，现在这边没有店铺转让，也没有合约到期，这不就有块空地吗？这儿，但是这儿挨着洗手间，会有味道，而且人来人往都是去厕所的，会有人买东西吗？那也就是说，其实本来这块空地是够做一个店铺的，只不过因为挨着洗手间，所以没有租出去。嗯，毕竟挨着洗手间还是会影响销量的。师傅，你不会真要租这儿吧？有何不可能？熊启明只说，只要我们入驻 A 类商场，就答应和舒美合作，并没规定是什么位置。我都二十五岁了。我得赶紧把自己嫁出去。哼，你要是真想嫁出去啊，你就不要那么挑。上次相亲的那个多好，帅气又多金，你还把人家给拉黑了。那他爱看话剧，我爱看电影，说不到一块儿去啊。哎，你说那个新来的，会不会跟叶希姐有什么关系？靠走后门进来的。我看叶希姐今天对他挺照顾的，但他连个 Excel 都不会，这么少公司招阵容进来干什么？我哪知道啊？还有，袁总对燕西也是真的好。燕西这次犯这么大的错，还愿意带他出去？嗯，说的也是。袁总平时一向都是公私分明的，这次也不知道怎么了，这一个月搞定 JK 怎么可能嘛？今天我在公司立了军令状，如果一个月内搞不定 JK， 我就自动离职。不过我觉得呀。就算袁总没有搞定 GK， 副总也不会让他走的。那可说不定，副总这个人一向都是深不可测。嗯。如果哥哥离开了，我,我留在这还有什么意思呢？你直接跟我说在哪儿买呗。我不行，我得想想办法。平时也不经常出。了。咱俩刚刚说话声音是不是有点大呀？听见就听见呗，反正说的也是大实话。我去工作了。嗯。哪家环境还不错，嗯，挺好的，味道也不错。是那下班以后咱们一起走。好啊，那我等你。这样，明天我请你吃。可以啊。你中午吃的什么呀？吃的牛肉饭啊。哦，我吃的日本料理。拜拜。拜拜。对了，你哪个部门的呀？我跟你说，今天老板两点来视察，千万别迟到，你听见没有？
，连个人都没有。嗨，嗨，张大伟，我是这个公司的。我就是出来上厕所，忘带卡了，帮我开一下，谢谢。那请问你是哪个部门的？我啊，我宣传部门的，你叫我 Linda 就行。哦，嗯、宣传部。嗯嗯，宣传部总共有二十三个人，我怎么不知道有个叫 Linda 的呀？这你都记得？啊。你记性真好啊！我实话跟你说了吧，我是你们老板的朋友，我今天来是给他一个惊喜。哦，嗯、老板的朋友，嗯，那我们老板叫什么名字？熊启明啊？怎么你不相信我是吧？这样，你开了门，我让他出来跟你解释。要不，你打给他吧。你真不相信我？行，我给打电话。说你挺不懂事的，老板的朋友你也来了，我真打了。嗯。喂。哎，熊总啊，你在开会啊？哦、呃，我今天过来就是想想来看看你，给你个惊喜啊。结果你们这员工不让我进去，是啊，你说这也太不懂事儿了哈。那，呃、啊，他叫什么呀？我问啊。你们老板问你叫什么？想什么呢？嗯，没什么，在想看啥。工作怎么样？顺利吗？顺利啊！我简直就为职场而生的，前几年就是走岔路了。<笑>你有什么不懂的话，可以问燕西。如果不好意思的话，带回家问我也行。放心吧，你就别操心我了，你自己那儿还一堆事儿。我今天跟星光谈的还不错。真的吗？嗯，你工作上的事儿我是一点都不操心，我是操心你的终身大事。哎，经过郑金南这么一遭啊，我才明白，有些事情真的是急不得的。你这就是缘分没到，不是对的人，这缘分就是蓦然一回首的事儿。你少看点偶像剧，有那个时间的话，不如多看看市场方面的书籍和讲座。哦，哎，你知道杜老二的嘴角是谁打的吗？我不关心这个人，郑晋南，他跟你说的。哎呀，这个杜老二啊，真是让我对他越来越有改观喽。寂寞着，就寂寞着，珍惜是奢侈的。